Okay, good evening to everybody. Also our empty pews, good evening. And also those who are following us live by uh, Facebook, good evening. We're so happy that uh, Father, our guest speaker for our Advent Recollection has accepted uh, this invitation to share with us our preparation for Advent. He is Father Angel Sanchez. He is one of our younger priests. Um, he is a missionary in Papua New Guinea since 2004. Up to last year when he came back here to study uh, at MA. At MA. He is taking his masteral. Um, he has a lot of experience, especially in uh, our remote school in Papua New Guinea. When he was a brother, he was already there, and he spent his practical training there. Then he was ordained here, and he came back. He went back to Papua New Guinea. He became a principal in one of uh, our high schools. Then he became director of that school. He was also assigned the formation house, and uh, his recent assignment was the rector in our school in the mountains, where I also came from. So we are so happy to have with us uh, Father Angel Sanchez. Let's pray, Mona. Let's pray uh, uh, to begin our recollection. Ask the Lord and Holy Spirit to bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father. We praise and thank you. You love us. You love us so much. You sent us your Son to be the Word. Enlighten us. We will hear your, we will hear your Word tonight through our speaker, Father Angel. Guide him. Bless him. Stir him. Stir his heart so that he can speak his mind and his heart to us as he prepares us for this Advent season and the coming of your Son, Jesus, on Christmas. Bless us all so that we may hear him and hear your word and apply it in our lives. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners. Mary, help of Christians. In the name of the Father, and Son, and the Holy Spirit. So we welcome again Father Angel Sanchez. Good evening, everybody. Magandang gabi po. Uh, nice kung uh, umpisahan ang ating pagdindilay sa isang uh, awit. Ayan.
wala pa rin pong sound. Ang title sana, Give Me Jesus. Give Me Jesus. Yan. Makikita ninyo, in the morning, when I rise, in the morning, when I rise. In the morning, when I rise, give me Jesus. Wala po talagang ano, music. Okay. Tignan na lang natin ang mga lyrics. Okay. Let's look at the screen. Microphone na lang. In this recollection, let us ask the Father to give us Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Saint Joseph, pray for us. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ano po ba ang hiling ninyo ngayong Pasko? Ano ang nais ninyo ngayong Pasko? Perhaps uh, ibahin natin ang tanong. Mas mabuti po siguro, sino ang hiling ninyo ngayong Pasko? Sino ang nais ninyo ngayong Pasko? Hindi ano, sino. It's not what. Who? Sabi sa kanta na ating napakinggan, Give me Jesus. Siya lang sapat na. Di po ba? Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko. Siya ang dahilan kung bakit may Adviento. Siya lang ang focus at dahilan kung bakit may recollection tayo sa gabing ito upang hihanda tayo Nasalubungin siya at tanggapin siya. Harinawa ang mga sandaling ito ng ating pagninilay ay makatulong upang maihanda tayo sa kanyang pagdating. Sabi po ni St. Bernard of Clairvaux sa kanyang sermon, meron daw tatlong pamamaraan ng pagdating ang Panginoon. At itong three comings of Christ and St. Joseph ang tema ng recollection natin ngayong gabi. The Three Comings of Christ and St. Joseph. Last December 8, ang conclusion ng year of St. Joseph. Kaya maganda na mapaturo tayo sa kanya kung paano mapaghandaan, makita, maramdaman at maranasan ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Una, pakibasa po. Christ came in history. Yan. We speak of the first coming of the Lord in history. Ito ang Christmas, first Christmas in Bethlehem. At taon-taon, ginugunita natin ang pagdating na ito ni Kristo sa mundo sa pamagitan ng pagdiriwang natin ng Pasko. But let me caution and remind you that this is not the only meaning of Advent. Ang Adviento ay hindi lamang ang taunang paghahanda natin para sa birthday ng Panginoon. Kung mapapansin po ninyo, ang mga pagbasa tuwing simbang gabi ay nakapatungkol lahat sa first coming of Christ. Binabalik-balikan natin ang story, sinasariwa natin yung mga events that led to the birth of Christ. And then we put up the nativity. Nagsasabit tayo ng parol. We put up decorations. Yung iba nga, dinadramatize pa nila ang pagsilang ni Jesus na tinatawag na panunuluyan. At ang lahat ng ito, nagpapaalala sa atin ng unang Pasko, ang unang pagdating ni Kristo sa mundo. Pero sana po, maging mapili tayo sa mga decorations. Mga decorations na nilalagay natin. We should make sure that the decorations we put up remind us of Christ. Ayan po. Kung papipiliin kayo between snowman or nativity, alin ang mas nararapat na iputap tuwing Pasko? Nativity, of course. Wala nga tayong snow dito eh. Ba? Between Christmas ball or parol? Siyempre, mas makahulugan kaya yung parol. Di ba? Dito mayroon tayong mga decorations. So. Hmm. Jingle bells o ho- holy night? Hmm. Oh, mas akma naman kayang kantahin yung o holy night. Mayroon nga nag-viral na video last year. Last year ba yun? Ah, the year before. O last year yata. Final hymn nila, Rudolph the Red Nose Reindeer. Sa Misa, sa Pasko, Grabe, no? 
Anong kinalaman ni Rudolf kay Jesus Christ? <laughs> Di ba? Hmm. But the sad reality is that we have commercialized even Christmas. Sa Papua New Guinea, kung saan ako ay misyonero, may news article sa Jario. Itong uh, uh, December 6, lumabas sa Jario sa Papua New Guinea. Sinulat yung article na isang pari doon. Kaibigan ko yung pari nagsulat, Father Giorgio Licini. Isa siyang Italiano at kabilang sa mga PIME missionaries. In fact, siya ang uh, Secretary General ng Bishop's Conference doon sa Papua New Guinea. At naging missionary din to sa Mindanao before going to Papua New Guinea. Sa article ni Father Giorgio, pinuna yung napakalaking Christmas tree sa labas ng kaisa-isang mall doon sa capital city, sa Port Moresby. Ang Christmas tree daw ay mas mukhang Coca-Cola tree. Sabi niya sa article, We would expect on top of it a bright star to remind us of the light and hope that characterizes the festive season. For us believers, a ray of the person of Jesus Christ, Son of God and Savior of the world. Pero ano daw ang nasa tuktok ng Christmas tree? Yung logo ng Coca-Cola. Yung bilog na logo ng Coca-Cola. Kaya anong panawagan niya? Sabi niya, to totally hijack the traditionally Christmas symbols and to privatize them is a bit too much. Sabi ni Father Giorgio, I appeal for the bright star to be reinstated at the top of the Christmas tree. Minsan kung ano-ano yung nilalagay natin sa taas ng Christmas tree. Kita nyo yun? Logo ng Coca-Cola. Try to search Google. Search for Christmas images. Type nyo Christmas. When you type Christmas, ano kaya ang mga images na lalabas? Magugulat kayo. Ayan, ang Christmas na alam ni Google. Those are the first 10 images you will see. Kachicheck ko lang kanina, afternoon. Kinopya ko. Santa stockings. Christmas tree and snow. Chimney. Gifts. Garlands. May reindeer pa. May balls. Ayan. Iisa lang ang nativity scene o Belen. Ibig sabihin, sa unang sampung images na ipapakita ni Google, sa isa lang doon kasali explicitly si Jesus. Imagine that. E kapag tinayip nyo naman Pasko, ano kaya ang lalabas? Ayan. Ayan ang first 10 images na lalabas. Pag tinayip nyo Pasko. Number one, ang pagbibigay ng regalo. Nariyan siyempre yung parol. Pero three, out of ten, ang magpapakita ng nativity o Belen. Kita nyo, Pasko. At least, alam ni Google ang Pasko. <laughs> Sinali na si Jesus Christ. Tatlo. Sa sampung images, naroon ang Belen. Sa pagtatapos ng Year of St. Joseph, pinapaalala sa atin ni San Jose na ang focus ng season ng Adviento at Pasko ay si Jesus. Hindi ang ilaw hindi ang mga regalo o aginaldo, hindi si Santa Claus o si Snowman. Ang focus at ang bida ay hindi ang mga inaanak, kundi ang anak ng Diyos na siya rin nating Panginoon 
na inalagaan, binantayan, at pinalaki ni San Jose. Let us ask St. Joseph to teach us to focus on the essentials, not the trappings of commercialized Christmas. There is really more to Advent and Christmas than the preparation for and the yearly celebration of Christ's birth. Yan ang unang ibig ipabatid sa atin ng panahon ng Adviento. Na si Kristo dumating noong una in history. Ikalawa, pakibasa po. Yan, sabi ni St. Bernard, ito ang ikalawang pamamaraan dumarating si Kristo. He will come again in glory. So Advent is also the preparation for the second coming of Christ. At mapapansin po ninyo ito sa mga readings sa Misa, lalo na ditong first two weeks of Advent. Lahat ng mga pagbasa ay patungkol sa second coming of Christ. Lahat ay patungkol sa end times. Sa theological language, ang tawag dito, eschatological realities, o yung four last things. Ano po yung four last things? Death, judgment, heaven, hell. So when we open up the topic about the end, perhaps we will be met with mixed reactions from people. Iba-iba ang tingin ng mga tao kapag ang end o katapusan o pagtatapos ang pinag-uusapan. Ang turo po sa atin, sa katisismo, there are four last things. Death, judgment, heaven, and hell. Ano po ang feeling ninyo kapag pinag-uusapan ang apat na ito? O pinag-uusapan ba? Ang apat na to? Do we ever think of or reflect on the four last things? Sumasagi man lang ba sa isip natin ang kamatayan, ang paghuhukom, ang langit, at ang impyerno? Yung ibang tao hindi naniniwala na may impyerno. Kaya wala silang takot. Kahit ano ginagawa, kahit masama. Kala nila walang impyerno. Perhaps now, more than ever, dahil sa pandemic, naging mas realistic para sa marami sa atin ang kamatayan. Perhaps death has knocked at the door of our home or the home of someone we know. More than 2.8 million ang nagka-COVID sa Pilipinas. At halos 50,000 na ang namatay. Sigurado ako, may kakilala kayo na na-COVID. Itong ating parokya, ilang beses ito nagsara. Malamang may kakilala kayo na namatay din sa COVID. Para sa iba, tila napakaaga ang muling pagbabalik ng Panginoon sa kanila. And let us not look far. You all know Father Richard Varela. Now he's gone. This year, we lost your parish priest, Father Roger Tamares. Halos 50,000 na dito sa Pilipinas ang humarap na sa Panginoon nitong nakalipas na dalawang taon mula ng magka-pandemia. Sa buhay po natin, may mga ending na biglaan. May mga ending na matagal namang pinaghandaan. May mga ending na masakit at nakakadurog ng puso. May mga ending rin na nagdadala ng saya o ginhawa. Relief. May mga ending na nakakatakot. So what about us? What should be our disposition when we speak of the end times? As Christians, what should be our outlook, our attitude, when we know that Christ will come again in glory, dapat ba natin siyang katakutan? 
Paano natin siya sasalubungin? Perhaps some would try to hide from God kasi hindi pa sila ready na harapin si Kristo bilang hukom sa kanyang muling pagbabalik sa wakas ng panahon. Kung sakali, pagkatapos nito, tawagin ka na ni Jesus. Ready na kayo? Hmm? Kami po sa Don Bosco, mayroong iniwang tradisyon sa amin ang founder namin. Every month, may recollection kami. At ang tawag namin dito, tawag ni St. John Bosco dito sa recollection namin every month, hindi recollection. Monthly exercise for a happy death. Exercise for a happy death. Noong po mga seminarista pa kami, tinurukan kami kung paano hihanda ang aming sarili sa pagharap sa kamatayan. So during the monthly recollection, we are asked to prepare and arrange all our things. Sa aming mga cabinets, sa aming mga desk, sa aming mga rooms at sleeping quarters, pati yung kama, ayos na lahat. Higa ka na lang. Lalagay ka na lang sa taul. If we have borrowed some things, we were asked to return them to the owner. And we were also taught how to make our confession. We were asked to confess as if it would be our last. And nung bago-bago ako sa seminaryo, ako'y parang nervous na nervous pagka ano, monthly recollection. Then the prayers for a happy death were said. Sa dulo ng mga prayers na yon. Meron kaming dinadasal. For the intentions of the Holy Father to gain the plenary indulgence, our Father, Hail Mary, Glory be. Tapos yung pinakahuling intention, ya announce for the one among us who will be the first to die, our Father, Hail Mary, Glory be. Nung kami nasa seminaryo sa Paranaque, inannounce ng ano, prayer leader, for the one among us who will be the first to die. Isa yung, yung kaklase kong Indonesian, tumingin doon sa aming rektor. <laughs> yung rektor naming matanda. So, hanggang ngayon, buhay pa. 80 plus years old, 85. Although bedridden. May mga nauna na sa kanya. Doon sa community namin na yun. Mga mas bata sa kanya. For the one among us who will be the first to die. Our Father, Hail Mary, Glory be. Every month yan. Every month. Yan ang mga dasal namin. Since time pa ni Don Bosco, hanggang ngayon. And the words really penetrated our hearts. Of course, sino ba naman ang gusto ng biglaan o tragic na kamatayan? Lahat tayo gusto nating mamatay ng maayos at mapayapa. Gusto nating handa tayo. And when the Lord comes para bawiin ang ipinahiram niyang buhay sa atin, gusto natin prepared tayo. Alam niyo, lalo na kapag dinadasal namin yung litany to our Lord Jesus Christ for a happy death, para bang nai-imagine namin yung last moments ng buhay namin dito sa mundo. And let me share with you some of those prayers. Can you read aloud slowly? Go. When my feet, no longer able to move, shall warn me that my journey in this world is coming to an end. Merciful Jesus, have mercy on me. Kita nyo yan? Kapag ang mga paako ay hindi ko na maigalaw, warningan mo po ako, Panginoon, na patapos na rin ang aking paglalakbay dito sa mundo. Isa pa lang yan, ha? Ito pa. Sahin natin. When my trembling hands shall no longer have the strength to clasp the crucifix and against my will I am forced to let it fall upon my bed of suffering. Merciful Jesus, have mercy on me. Kapag ang mga kamay ko ay nanginginig at nangangatal na at wala nang lakas kahit malang hawakan ng krus, Merciful Jesus, have mercy on me. Kita nyo, nai-imagine nyo kung ano yung mga dinadasal namin. <laughs> oh, pangalawa pa lang yan. Hindi naman lahat. 
Oh, I'll give you some. Oh, look at this. Kanina, feet. Ngayon, hands. Ano naman kaya susunod? Mga senses. Unti-unti, mawawala yan. Next. When my ears, soon to be shut to the words of men, shall be opened to hear the irrevocable sentence which will determine my condition for all eternity. Merciful Jesus, have mercy on me. Kapag unti-unti nang humihina ang aking pandinig at ang tanging maririnig ko na lamang ay ang hatol mo sa akin base sa kung paano ako namuhay dito sa mundo. Di ba sabi nila ang last sense to go ay yung hearing? Kung mawawala ang sensation mo, mawawala yung mobility, pero hearing, nandun. O pagkatapos nun, ano na lang matitira? Kaluluwa. Ayan. Pasahin natin. When my soul shall leave my body, pale, cold, and lifeless, receive my death as a homage which I pay to your divine majesty. And in that moment, merciful Jesus, have mercy on me. Kapag iniwan na ng kaluluwa ko, ang aking katawang wala nang buhay, isang malamig na lang na bangkay. Merciful Jesus, have mercy on me. Oh, pagka umalis na yung kaluluwa sa katawan, ano, ano na mangyayari? Kaharap na ngayon. Ito na ang dasal. Sige, together. When at length my soul shall appear before you, and behold for the first time the immortal splendor of your majesty, reject me not from your presence. Merciful Jesus, have mercy on me. O di ba? Unti-unti. Nilaktawan ko na nga yung iba dyan eh. May mga nilaktawan na akong prayers. Pero makikita ninyo, ito ay buwan-buwan na ginagawa namin pagsasanay. Panahon pa ni Don Bosco, hanggang ngayon. Kapag ang kaluluwa ko ay haharap na sa iyo at makikita sa unang pagkakataon ng iyong kalwalhatian, huwag mo po akong itataboy sa iyong harapan. Oh, ang ganda ng mga prayers, no? Pero yung iba sa amin, dahil natatakot, sabi nung isang lay brother namin noon, sabi niya, laktawan nyo na yung ibang mga ano, nakakatakot. <laughs> ibang mga prayers. Hmm. So my dear brothers and sisters, ganito po ang mga prayers for a happy death na dinadasal namin sa aming recollection every month. And I'm sharing them with you. Because this is part of, part of what we have inherited as a kind of tradition from Don Bosco. Which is a good way of... Uh, Doing the recollection. And then we also have a special prayer to St. Joseph. Sa aming monthly recollection. Why? Because St. Joseph is the patron of a happy death. It is believed that St. Joseph died peacefully in the arms of Jesus and Mary. Yun na po siguro ang masasabi nating pinakamagandang kamatayan ang malatuk malagutan ng hininga sa piling ni Jesus at ng mahal na Birheng Maria. Di ba? Napakagandang kamatayan noon ang yumayakap sa iyo, si Jesus at si Maria. Sa simbahan, we have the Advent season. Taon-taon as an opportunity to prepare ourselves for the end. Kaya kung talagang seseryosohin po natin ang Advent, as the years go by, hopefully, naihahanda nating mabuti ang ating sarili para sa pagharap kay Kristo. E taon-taon na lang may Advent eh. Every time nagsisimba tayo, lalo na tuwing linggo, nire-remind tayo kapag nire-recite natin ang creed, sinasabi natin, He will come again to judge the living and the dead. Pinadasal natin yan. Sabi sa katikisim, when he comes at the end of time to judge the living and the dead, the glorious Christ 
will reveal the secret disposition of hearts. Catechism of the Catholic Church, 682. Christ will reveal the secret disposition of hearts. Ano po ang disposition ng puso ninyo ngayon? Nasaan ang puso ninyo ngayon? Anong lagay ng puso ninyo ngayon? Pag humarap ka ba ngayon kay Jesus, okay ka? Okay ang puso ninyo? Kaya mabuti na nagsasanay tayo sa pagharap kay Kristo. Rehearsal. Ang bawat Advent ay rehearsal. Ang bawat recollection, rehearsal para sa pagharap kay Kristo. Araw-araw din po, bago tayo matulog, sana sinusuri natin ang ating budhi. You set aside a few moments each day to examine your conscience. Yung mga Jesuits, hindi lang examination of conscience. Yung kanila, examination of consciousness. And for the Jesuits, they do it two times a day. Midday, 15 minutes. Tsaka sa evening, bago sila matulog, another 15 minutes. Kung hindi nila kaya yung midday, 30 minutes. At the end of the day, examination of consciousness. Tinitignan nila kung anong nangyari sa maghapon, kung saan natagpuan o hindi natagpuan ang Panginoon sa kanilang karanasan. Maganda po yung ugaliin. Huh? Every day. Itong recollection na ating ginagawa ay isang banal na pagsasanay. Ang tawag dito ni St. Ignatius of Loyola, spiritual exercise. Spiritual exercise. Kung ang ating physical na katawan ine-exercise natin, nag ensayo tayo, gusto natin fit tayo, Yun ding ating spiritual life. Dapat fit tayo spiritually. Malusog tayo, healthy tayo spiritually. Sana makatulong din itong ating recollection na ito upang ihanda ang ating mga sarili at paalalahanan tayo tungkol sa four last things na marahil dahil sa sobrang busy natin ay hindi na natin naiisip o napagninilayan. Four things are certain, we are told. Death, judgment, heaven, hell. Yan po ang ikalawang bahagi ng ating pagninilay ngayong gabi. At na, dadako na tayo sa huling parte. Ang ikatlong bahagi ay ito. Ibasa po. Yes, He comes today, now, in mystery. Dumating siya noon, darating siya, dumarating siya. The three comings of Christ. Yan po ay galing kay St. Bernard. Between the first coming of Christ in history and the second coming of Christ in glory, narito, He comes today. In our midst, in mystery. Tumarating din ang Diyos ngayon sa misteryosong pamamaraan. Paano? Yan. Sa pamagitan ng liturhiya at mga sakramento. Tumarating dito ngayon si Kristo. Kitang kita natin, lalo na sa banal na misa. Sa tuwing nagsisimba po tayo, Dumarating si Kristo sa maraming pamamaraan. He comes to us in the minister. Yung paring nagmimisa. He comes to us when the word of God is proclaimed. Nanonotice niyo pag may pagbasa. Halimbawa, first reading. A reading from the book of the prophet Isaiah. Tapos babasahin. Sa dulo, anong sasabihin? The word of Isaiah? Hindi. The word of the Lord. Oh. Kita niyo yun? Nagkaroon ng shift. 
A reading from the book of the prophet Isaiah. Pagdating sa dulo, the word of the Lord. Hindi na si Isaiah. Ganun din sa gospel. A reading from the holy gospel according to Mark. Pabasahin ng pari yung gospel. Sa dulo, ano sasabihin ng pari? The gospel of Mark? Hindi. The gospel of the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos. Dumarating talaga sa kanyang salita. He comes to us when we receive Holy Communion in a very particular way. Hindi lang natin siya nakikita. Pagdating ng komunyon, lalo ngayon, for example, maahawakan pa ninyo. Malalasahan pa ninyo. Talagang dumarating si Kristo. And then He comes to us when we gather as one Eucharistic assembly. Anong sabi ni Jesus? Matthew 18.20 There am I in the midst of them where two or three are gathered together in my name. Ina-assure tayo ni Jesus, kasama niyo ko. Kapiling niyo ko. Mapapansin natin na talagang binago ng pandemya maging ating sacramental at spiritual life. Hindi po ba? Feel na feel natin yan. Lalo na, Filipino. Very religious tayo. Hindi tayo makapunta sa simbahan. Gaya ng ginagawa natin noong pre-pandemic time. Hindi muna pwedeng magmano. Hindi muna pwedeng hawakan ng mga imahen. E parte yan ng ating pananampalataya. No? Pagmamano. Paghawak sa mga imahin. Hindi mo na pwedeng tumanggap ng komunyon sa bibig. Kahit na ayaw nating hawakan si Jesus dahil very unworthy tayo. Napipilitan tayo. There's no other way. Delikadong ipasok sa bibig agad. Binago ng pandemya ang sacramental at spiritual life ng maraming tao. Ngunit dahil sa ating pananabik kay Jesus at sa kanyang presensya at hangad na tanggapin siya, gumagawa tayo ng paraan upang kahit man lang sa ating mga tahanan, siya ay ating matanggap spiritually. Kaya may live streaming mga misa. Eucharistic Adoration, Rosary, Novena, ang dami, online lahat ngayon. Hindi natin kaya na wala siya. Malinaw ang turo sa atin ng ating pananampalataya na itinatag ni Jesus ang pitong sakramento upang maging daluyan ng kanyang biyaya. Kamusta na kaya ang sacramental life mo? Itong nakalipas na halos dalawang taon, simula ng magkaroon ng pandemya. Last year, nasa Papua New Guinea po ako, nakatanggap ako ng message galing dito sa Pilipinas. Nagre-request kung pwede raw bang mag-anointing of the sick kahit online. Nag-aagaw buhay daw kasi ang matanda at walang makuhang pari para mag-anoint. Hindi ko man kakilala ang pamilya. In a mysterious way, God made use of me to reach the suffering and the afflicted and to bring His presence to the family. Well, dinasal namin ang prayers for the dying. Obviously, I cannot anoint online. And then, nangyari yon Sunday ng umaga, Sunday ng hapon, nag-message sila sa akin, Father, wala na si Lolo. And they were so thankful, kahit man lang online, nadasalan ang naghihingalong Lolo. Hindi ko man sila kakilala. 
Last year din po, bigla na lang may boskon niyan na nag-message sa akin. Nagtatanong kung pwedeng mangumpisal online. Hindi ko man siya talaga kakilala. Boskon niyan siya. And he is serving with the U.S. Marines. Kasagsaan, kasagsagan noon ng COVID sa Amerika, naka-lockdown sila. Nag-message siya sa akin, Father, pwede bang magkumpisal online? Binago talaga ng pandemya ang ating sacramental at spiritual life. Ang dami-daming nagpapamisa para sa mga kaluluwa ng mga yumao, ang haba ng listahan pagkaluluwa ang mga binabasa. Majority ng mga mass intentions ngayon para sa mga kaluluwa. O di kaya para sa paggaling ng mga may sakit. Now more than ever, we feel the need for the sacraments. Kasi alam nating mga katoliko na ang pitong ito ang siguradong daluyan ng biyaya ng Diyos. Ang isang misa, hindi katumbas ng isang libong rosaryong dinadasal mo. The efficacy of a single mass is not equal to 1,000, 1 million rosaries. Hindi pwedeng pantayan ang biyayang dumadaloy sa pamagitan ng mga sakramento. And that's how Christ continues to come to us in a very mysterious but real way. Walang pandemya ang makapipigil sa atin upang idaos ang mga sakramento. Tuloy ang mga misa, kumpisalan, kasalan, kumpilan at binyagan. Tuloy ang anointing of the sick at funeral. Tuloy din ang mga ordination sa pagkadyakon o pagkapari o pagkaobispo. Last year, kasagsagan ng lockdown dito sa Pilipinas, isang obispo sa Mindanao, sa Holo, ang maliit na isla sa dulo ng Mindanao, isang obispo na ordinahan. At alam nyo, iilan lang sila sa ordination ng obispo, wala pang sampu. Walang makapipigil sa pagdaraos ng sakramento. Gagawa at gagawa tayo ng paraan upang ang Diyos ay matawagan at ang kanyang presensya pa rin ay maramdaman. Gagawa at gagawa rin ang Diyos ng paraan upang maipadama na hindi niya tayo iniwan kailanman. Marahil napapatanong po kayo kung nasaan na ngayon ang simbahan. Ang sagot, nasa kanya-kanyang tahanan. Hindi nyo nga nakikita ang mag-anak nagpupunta sa simbahan, pero ang simbahan nanuot na sa kanya-kanyang tahanan. Hindi ba? The family is the domestic church. The family is the church in the home. Dito napapasok ang role ni San Jose. Let parents, especially the fathers and husbands, learn from St. Joseph how to look after the family, especially in times of difficulties. St. Joseph is the patron of the universal church. E eh kung kaya niyang bantayan, kaya niyang pangalagaan, kaya niyang protektahan ang buong simbahan, yan pa kaya ang kapiranggot na simbahan sa loob ng inyong tahanan? He will also teach parents on how to look after the domestic church, which is the family. Nang binanta ang patayin ni Herodes, ang sanggol na si Jesus, buong tapang na inilikas ni San Jose ang banal na mag-anak, ng ibang bansa sila, naging refugees sa Egypt. Nang mawala, ang 12-year-old na binatilyong si Jesus. Hinanap sila, hinanap siya ni San Jose at ng mahal na Birheng Maria. Hindi sila tumigil hanggang hindi nila nat- natatagpuan ang anak. 
ang daming magulang ang nag-aalala para sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya. Paano na kaya ang pag-aaral nila? Makakapagtapos kaya sila? Makakahanap kaya sila ng trabaho? Sa misteryosong pamamaraan, ginabayan ng Diyos ang banal na mag-anak. Ang presensya ni Jesus ang nagbigay ng lakas ng loob kay San Jose at sa mahal na Birheng Maria upang harapin ang mga pagsubok sa kanilang buhay. So also in our families, it is the presence of Jesus that will give us strength and hope amidst trials and difficulties. At sino ang magpapanatili ng presensyang ito ni Jesus? Sa tahanan, ang amat ina, the parents. Kaya sana, huwag po tayong manghinawa sa pagdarasal. Let us approach the sacraments whenever and wherever we have the opportunity and the privilege to receive them. Isang beses po si Pope Francis ay nagmisa sa isang parokya sa Roma. And within that Mass, kinumpilan din niya yung siyam na bata. Sabi niya sa humili niya, The most important thing that can happen to a person is to encounter Jesus. The encounter with Jesus who loves us, who has saved us, who gave His life for us. E yun daw ang pinakamahalagang bagay na pwedeng mangyari sa isang tao. Ang makaniig niya si Jesus. I hope in this short reflection, you are able to encounter Jesus in a very personal way so that you will take Him with you to your homes when you go after this recollection. The encounter with Jesus who loves us, who has saved us, who gave His life for us. At itong pakikipagtagpo natin kay Jesus, sabi ni Pope Francis, ay hindi lamang nangyayari sa katapusan ng ating buhay. Hindi, hindi lang natin siya nakakaharap at the end of our lives. No, sabi niya. This encounter with Jesus does not occur at the end of our lives but throughout our lives. How? Through the sacraments. And even in the church, in the home, right within the family, He is there throughout our lives. The Lord is there from the womb to the tomb. Kita niyo yung mga sakramento from the womb to the tomb. Pagkapanganak, bibinyagan from the womb. Before pa nga yun eh, ikakasal muna ang dalawa. Huh? Tapos, magkakaanak. Binyag. Lalaki siya. Kumpil. Kailangan niya ng lakas. Mahina siya. Eucharistia. Pakakainin. Nagkasakit siya, palalakasin. Anointing of the sick. Diba? From womb to tomb. Naroroon ang presensyang misteryoso ni Kristo sa kanyang mga sakramento. Sabi rin ni Pope Francis sa kanyang homily, The coming of Christ means allowing Him to make everything new again. December 2, 2013. The coming of Christ means allowing Him to make everything new again. Ano ang nais ninyong baguhin ni Kristo? Sa community ninyo o sa family ninyo? Ano ang ibig ninyong baguhin ni Kristo sa buhay ninyo? Hindi kumpleto ang Adviento at Pasko kung walang pagbabago. Binago ng Diyos ang plano ni Jose at Maria. Binago ng Diyos ang plano ng mga mago matapos silang ma-encounter ang bagong silang na si Kristo. 
Sabi sa gospel, they went back to their place by a different route. Nag-iba sila ng landas pabalik sa kanilang bayan matapos matagpuan ang sanggol na si Jesus. Sa atin din po, pag dumating sa atin si Kristo, nagbabago ang lahat sa buhay mo. Mga kapatid, hayaan nating baguhin tayo ni Kristo sa kanyang pagdating sa paraang misteryoso sa para pamagitan ng mga sakramento. Christ came in history. Christ will come again in glory. Christ comes today in mystery. May Saint Joseph be our guide and intercessor in this lifelong Advent journey until Christ himself calls us to enter into his eternal glory. And may Saint Joseph pray for us and give us Jesus. Amen? Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Father Angel. Are you ready for maybe some questions? Maybe anybody would like to ask Father Angel. Maybe not question? question, maybe uh, sharing or your own okay, reflection yeah. or feedback or comment, remark. What struck maybe. you maybe? Or what kept you pondering? Maglakas loob, mag-share. Yung experience natin ngayong Advent. According to the inspiration of Father Angel tonight, any questions? Arnold, parang may iniisip ka. <laughs> okay. okay, Father, I think it's very clear. Father, you have a very nice voice, ah. Huh? Maganda ng boses really? mo, di ba? Very good, really? Father. It's very good teacher. So thank you very much, Father Angel, really. Can we give uh, Father Angel another round of applause? Thank you. Thank you. So we really appreciate your presence, Father. Thank you for gracing our recollection. Live stream po ito. Uh, Facebook and then YouTube. Also. So uh, kung wala na, let's uh, pray. And I will bless you as you go home. Bless your family. Remember, our families are the domestic church. Christ is present. In your family, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you once again for gracing us with your presence through all the inspiring words of Father Angel. May we listen to you always and uh, apply whatever we hear from you so that our, ourselves and our family may be brought closer to you. Bless us, bless our families, protect us as we go home. We ask this through Christ our Lord. Amen. Lord be with you, and may Almighty God bless you and protect you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Thank you, and good night. Have a nice evening. Thank you once again. May counting souvenirs sa uh, no sa likod as you uh, go home as a remembrance of our recollection tonight.